الاهلي يعود الى استئناف تدريباته بعد راحه مباراه نادي الرجاء رامي ربيعه في المرحله الاخيره من برنامج التاهيل في من مس الخلفي الحضور الجماهيري لمباراه وفاق لطيف عصبيه محمد عبد المنعم في الاهلي سيد عبد الحفيظ يرد على وائل الجمعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخبار عاملين ايه اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه اهلا بيك صباح خير وان شاء الله يبقى يوم جميل وسعيد عليكم باذن الله النهارده معانا خمس اخبار تخص النادي الاهلي اول خبر النادي الاهلي يعود الى استئناف تدريباته بعد الراحه السلبيه اللي خدها الفريق بعد مباراه نادي الرجاء بعد العوده من المغرب نادي الاهلي خد 48 ساعه للراحه السلبيه النهارده بيبدا الفريق ان هو يعود للتدريبات الجماعيه استعدادا لمباراه رائعه الجيش بتلعب ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في الجوله ال 16 من عمر الدوري المصري الممتاز. كمان بيتسو موسيماني مدير الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني باكمله للنادي الاهلي بيحاول ان هو يعوض الجماهير بتاعت النادي الاهلي عن الخساره اللي خسرها النادي الاهلي امام النادي المصري في اخر مباراه لمباريات الدوري المصري الممتاز قبل مباراه الرجاء ما تتلعب. كان الاتحاد المصري لكرة القدم كان أجل ماتشين للنادي الأهلي اللي هم ماتش شقاق دخان وماتش أندي عشان النادي الأهلي يستعد بشكل كافي لماتش الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. الحمد لله النادي الأهلي قدر يفوز بمجموعة مباراتين بثلاثة اتنين ويصعد للدور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا ويقابل وفوق لطيف اللي هنتكلم عنه كمان شوية. رابي ربيعة مدافع النادي الأهلي بيأدي البرنامج التأهيلي بتاعه في آخر برنامج التأهيلي بتاعه لمباراة لإصابة مسء في العضلة الخلفية خلاص هو في المرحلة الأخيرة وكان رامي ربيعة قد أصيب مع منتخب مصر في مباراة السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم بتاع قطر 2022. أه الحضور بقى الجماهيري لمباراة وفاق سطيف أه والأهلي في نصف النهائي أه المباراة الذهاب هتبقى موجودة في القاهرة هتلاقي في القاهرة يوم ستة أو يوم سبعة أه ومباراة العودة هتبقى هناك في الجزائر يوم تلاتاشر أو يوم أربعتاشر كان أه مسؤولين النادي الأهلي فتحوا خطوط اتصال كبيرة مع أه مسؤولين المسؤولون بتوع أه الأمن ومسؤولين في إتحاد الكرة. علشان خاطر يحددوا العدد الجماهير المفروض تبقى موجودة في الاستاد. مسؤولين النادي الأهلي متأكدين إن جمهور النادي الأهلي وجوده في الملعب بشكل كبير بيأثر على اللعيبة وبيدفعوا بيديهم دفع معنوية كبيرة عشان خاطر يقدروا يقدموا أحسن أداء ممكن. الموضوع اللي هيبقى لهدف لصالح النادي الأهلي اللي هو يهدف إليه النادي الأهلي. اللي هو إيه؟ إن هو يبدأ يجيب أهداف كبيرة في مباراة الذهاب وتريحه شوية في ماتشات في ماتش العودة في الجزائر. آه كمان آه سيد عبد الحفيظ قال إن هو يجتمع مع بيس موسيماني مدير الفني للنادي الأهلي آه بحيث إنه يحدد هيبقى يوم ستة أو يوم سبعة الماتش لأن يعني الكاف بيديك آه حرية اختيار اليومين هو بيحدد لك اليومين وأنت بتختار اليوم والمعايير بتاع المباراة. عصبية محمد عبد المنعم في النادي الأهلي. محمد عبد المنعم مدافع متميز، مدافع قوي، مدافع كان بيقدم أداء كويس جدا مع نادي فيوتشر في الدوري المصري. خلى الأداء بتاعه ده خلى المسؤولين النادي الأهلي إن هم يرجعوا يرجعوا تاني من الأعارة اللي لعبها. لكن عبد المنعم في الفترة الأخيرة كان عنده عصبية زيادة شوية في الملعب، خصوصا في المباريات اللي فيها حضور جماهيري كبير. الموضوع ده خلى الجهاز الفني للنادي الاهلي بالتحديد سيد عبد الحفيظ وسامي انصان مدرب عام للفريق ان هم يجتمعوا مع محمد عبد المنعم ويحاولوا يخلوه يبقى هادي كده شويه في الماتشات ويبقى ما يركزش في الحاجات اللي بره الملعب يركز في الملعب بس ويلعب لعب الثلاثي العادي كان عبد المنعم في ماتش الرجاء الاخير اتخانق مع لعيبة الرجاء بسبب ضيع الوقت واتخانق مع الحكم على القرارات التحكيمية أكثر من مرة الموضوع اللي خلى بيس موسيماني مدير الفني الأحمر إن هو 
يشيل آه عبد المنعم يطلعه من التشكيله وينزل بداله ايمن اشرف زي ما آه لكن آه هو مدافع متميز ولاعب جامد وكل حاجه لكن عصبيه الزياده دي بتاثر على النادي الاهلي خصوصا ان باسم سماني آه مدرب واقعي زياده عن اللزوم بيلعب بالتامين كامل لو حد خد انذار بيروح مطلعه كده كده عشان خاطر ما يلعبش ناقص قدام آه فريق آه الخبر الخامس والاخير معانا هو آه سيد عبد الحفيظ بيرد على كابتن وائل جمعه كابتن وائل جمعه بعد مباراه النادي الاهلي مع الرجاء طلع وقال ان هو عايز النادي الاهلي ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا وفيتش بسمين مدير فني النادي الاهلي يمشي وصرك آه عليه هوجا وموجو كبيره قوي آه بسبب الكلام اللي هو قاله آه سيد عبد الحفيظ طلع قال يا جماعه كل واحد حر في رايه والراي الشخصي في المدير الفني ولكن في اوقات انت بتحتاج تلعب لعبه دفاعي عشان خاطر توصل لمناصب التتويج وفي اوقات انت بتحتاج ان تلعب لعبه دفاعي عشان خاطر تحافظ على النتيجه الايجابيه اللي انت عملتها في الماتش فبالتالي عادي وارد جدا ان انت تلعب ماتش دفاعي وارد جدا ان انت تلعب جيم دفاعي لهدف وخصوصا ان المدير الفني بتاعك طلع قال ان يا جماعه انا ماتش الاداء ما كانش زي ما انا كنت عايز ولكن احنا حققنا الهدف بتاعنا اللي هو ان احنا نصعد لنصف النهائي عشان نلعب بفوق صديق. آه بصراحه انا شخصيا كنت ماسك نفسي الفتره اللي فاتت دي كلها من ساعه الماتش لغايه النهارده عشان ما نتكلمش في الموضوع بتاع هجوم على بيستون آه لكن بقى بما ان خلاص بقى كل الناس عماله تتكلم تعالوا بجد نتكلم هو بيستون سيماني عمل ايه غلط؟ الاداء طيب هقول لك على حاجه انت فاكر ال 42 دوري اللي انت خدتهم دول كان اداء النادي الاهلي كان فيهم عامل ازاي؟ مش فاكر عادي انت فاكر ان انت خدت 42 دوري انت فاكر البطولات بتاعت افريقيا دي انت عملت فيها ايه؟ كان اداء فيها عامل ازاي؟ مش مهم اه المهم ان انت واخد ال 10 بطولات بتاع افريقيا بتاع دوري ابطال افريقيا وبتسعى ان انت تدخل 11 طيب اقول لك على حاجه ثانيه انت انت الفريق الوحيد في أفريقيا دلوقتي اللي طلع آخر ثلاث مواسم كان موجود في الدور النصف النهائي، أنت آخر بطولتين في أفريقيا أنت البطل بتاعهم، أنت إن شاء الله بإذن الله تبقى الفريق الوحيد على مر التاريخ في أفريقيا كلها اللي خد بطولة دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات ورا بعض، يعني فاهمين إيه تاني من الراجل يعني؟ أنا مش فاهم بصراحة، اللاعب المدير الفني باسم سليماني ده كان برضه بيقولوا إن هو محظوظ يعني. من ضمن الحاجات برضه اللي جننتني شخصيا ان هو محظوظ تو اقول لك على حاجه. تعرف المحظوظ ده بيبقى في كوتشينا مثلا او في الطاوله او كده بيلعب بتيجي مره مره بتيجي معاه مرتين لكن مش مش على طول يعني يعني لازم بص يا جماعه النجاح بيحتاج سيستم السيستم طول ما هو موجود وشغال انت بتبقى ناجح اول لما بتقف خلاص الموضوع بوظ اول لما تبقى انت بتعمل حاجه غلط في السيستم بتاعك والموضوع بيبوظ. بس بتمنى عنده سيستم وشغال بيه كويس جدا وعارف هو بيعمل ايه بالظبط وعارف يلعب ايه ويشيل ايه او ايه بيبقى عنده غلطات في التغييرات او ايه بيبقى عنده غلطات في خطه الماتش لكن في الاخر المحصله النهائيه بتاعتك ايه انت محقق اللي انت عايزه ولا لا انت واخد البطوله اللي انت عايزها ولا لا انت بت بت يعني يعني الراجل بجد يعمل ايه واخد يعني طلع ثالث كاس العالم مرتين آه مش مش فاهم يعني فاهم واخد دوري ابطال افريقيا مرتين آه ما خسرش معاك ماتشات كتير في الدوري يعني في الم... هو بقى له سنه تقريبا معانا في النادي الاهلي خد كام بطوله؟ رجع كده انت آه مع نفسك الكلام كده وفكر انت ممكن تجيب مدرب عالمي واسم كبير اكبر من بيت سمسماني شخصيا وت... وتلعبه وانت جبت قبل كده مارتن نيول عملت ايه؟ ولا حاجه ريني بايلر كان بيقدم ماتشات حلوه وكان بيلعب حلو كده ولكن في... راح ازاي راح قايل لك باي باي لا انت خليك ماسك في المدرب اللي هو شايف ان هو آه هم كلهم كانوا محظوظين طبعا بالنادي الاهلي بما فيه بس مسماني لكن هو يبقى حاسس بان النعمه اللي هو فيها دي حاجه جامده جدا يعني دي حاجه رائعه ان احنا نفضل ماسكين فيه آه بس مسماني بجد انا انا شخصيا بعتذر له عن كل الحاجات اللي حصلت دي واتمنى له التوفيق في الماتشات اللي جايه وان شاء الله هو راجل عارف هو بيعمل ايه وإن شاء الله يوصلنا بإذن الله إن إحنا نبقى ثالث أول فريق في العالم ياخد ثلاث بطولات أفريقيا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني نوصل لكأس العالم للأندية ونحقق في نتيجة أحسن من النتائج اللي فاتت في المرة اللي فاتت كذا مرة اللي فاتوا 
دي كانت نهاية حلقة النهاردة لو لو عجبتكم يا ريت تشتركوا في القناة ولو ما كنتوش مشتركين تعملوا لي لايك على الفيديو دوت وأشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله سلام